వెల్కమ్ టు ప్రశాంతి కుకింగ్ ఈ రోజు మనం వన్ కేజీ రవ్వతో కేసరి ఎలా చేయాలో చూద్దాం నేను ఈ కేసరి టెంపుల్కి చేస్తున్నాను ముందుగా ఒక మందపాటి గిన్నెని స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత వన్ కప్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేడెక్కింది ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు కట్ చేసుకున్న బాదం పప్పు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక కిస్మిస్ వేసుకోవాలి కిస్మిస్ చాలా తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి కాబట్టి జీడిపప్పు బాదం పప్పు కొంచెం వేగిన తర్వాత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ని లాస్ట్లో వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ నెయ్యిలో వన్ కేజీ బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి దీనిని సోజీ రవ్వ అని కూడా అంటారు నెయ్యిలో బాగా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి కలుపకుండా ఉంటే అడుగున మాడిపోతుంది ఇంకా ఉండలు కూడా కట్టేస్తుంది ఎర్రగా వేయించుకోవాలి నూక ఎర్రగా వేయించుకుంటేనే కేసరి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఎర్రగా వేగిన తర్వాత ఈ నూకని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు వన్ కప్ రవ్వకి టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ వాటర్ వరకు వేసుకుంటున్నాను ఈ నూక ఒక పెద్ద గిన్నె నిండా వచ్చింది ఏ గిన్నెతో కొలిచానో అదే గిన్నెతో టూ అండ్ హాఫ్ వరకు వాటర్ వేసుకుంటున్నాను ఈ వాటర్ బాగా రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలి వాటర్ రోలింగ్ బాయిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నూక కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఒకేసారి వేస్తే ఉండలు కట్టేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి నూక బాగా ఉడికిన తర్వాత షుగర్ వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ కేజీ పావు వరకు షుగర్ వేస్తున్నాను కేజీ నూకకి కేజీ పావు వరకు వేస్తున్నాను కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నాను ఉండలు లేకుండా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేస్తున్నాను మనం ముందుగా వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేస్తున్నాను కొంచెం లాస్ట్లో వేసుకుందాం మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలి ఒక ఆరు యాలికలు దంచి వేస్తున్నాను మొత్తం కలిసేలా కలుపుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ రవ్వ కేసరి ప్రిపేర్ అయిపోతుంది లాస్ట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే చూడడానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి కూడా వేస్తున్నాను మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి మరిన్ని వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి